मित्रों मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ अगर अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि हम हर रोज यहाँ पे कोई ना कोई चेस रिलेटेड वीडियो रखते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं चेस लेसन डॉट कॉम तो आज का हमारा टॉपिक है वो है चेस टैक्टिक्स तो चेस टैक्टिक्स जो है हमें सबसे ज्यादा यूज करनी पड़ती है चेस में और वो बहुत ही अच्छी चीज है अगर हम सामने वाले की पोजीशन को पढ़ ले हमको पता चल जाए कि इस जगह पे हम इस टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं तो हमको वो गेम जीतने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहती है तो बहुत सारी चेस टैक्टिक्स है जैसे कि पिन स्केवर फॉर्क डिकॉय डिस्कवरी अटैक स्टेल मेट प्रमोशन ड्राइविंग ऑफ रिमूविंग द डिफेंडर ट्रैपिंग जुग जवान ओवरलोडिंग ये 12 जो टैक्टिक्स है हम हमारे इस चैनल पे सीखने वाले हैं तो हम क्या करने वाले हैं कि हम हर रोज एक टैक्टिक्स को लेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम उसके बीच बेस पजल सॉल्व करेंगे ताकि हम एक्चुअल गेम के अंदर उस प्रकार की पोजीशन के दौरान उस टैक्टिक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं उसका हमको 100 परसेंट नॉलेज आ जाए तो हम आज शुरुआत करते हैं पिन से तो दरअसल चार प्रकार की पिन होती है एक होती है एब्सोल्यूट पिन दूसरी रिलेटिव पिन तीसरी पार्शियल पिन एंड चौथी होती है वो है सिचुएशनल पिन तो हम ये चारों पिन क्या होती है वो हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं तो सब हम पहले देख लेते हैं कि क्या होती है एब्सोल्यूट पिन तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती है एब्सोल्यूट पिन एंड क्या होती है रिलेटिव पिन तो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस बिशप ने नाइट पे अटैक किया है पर ये नाइट अब मूव नहीं कर सकता ब्लैक टू मूव है तो अब ये नाइट मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके पीछे किंग है मतलब कि जैसे भी ये नाइट मूव करेगा तो किंग को चेक मिलेगा मतलब कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये नाइट खेल सके इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पिन अब दूसरी पिन से रिलेटिव पिन जब आप देख सकते हो इस पोजिशन में भी बिशप ने नाइट को पिन किया हुआ है अब नाइट को पिन किया हुआ है और पर नाइट कैसे तो नाइट के पीछे है क्वीन अब इस पोजीशन में भी नाइट नहीं हिल सकता अब हिल तो सकता है पर क्यों नहीं हिल सकता वो जान लेते हैं कि जैसे ही ये नाइट ने मूव किया हियर तो क्वीन उसकी चली जाएंगी तो रिलेटिव क्वीन किसको कहते हैं कि किसी भी पिस पे हमने अटैक किया है और जैसे ही वो पीस मूव करेगा तो उसके पीछे जो है हैवी मटेरियल है वो जाने का खतरा है तो उसको बोलेंगे रिलेटिव पिन तो इसको एब्सोल्यूट पिन बोलते हैं और इसको रिलेटिव पिन बोलते हैं अब हम दूसरी दो पिन की तरफ बढ़ते हैं कि वो दो पिन क्या होती है तो इस, इस तरह के पिन को हम बोलेंगे इस प्रकार की पिन जो आप पिन देख रहे हो कि ये पिन है और उसके पीछे किंग है तो इस प्रकार हम बोलेंगे पार्शियल पिन ये ये पिन पार्शियल क्यों है हम देख लेते हैं कि हम ब्लैक टू मूव है यहाँ पे क्वीन जो हो चुकी है वो है पिन क्योंकि उसके पीछे है किंग आप देख सकते हो कि क्वीन के पीछे किंग है एंड रुक ने अटैक किया है मतलब की क्वीन दूसरे किसी भी मुंह पे किसी भी स्क्वायर पे जा नहीं सकती है सिवाय कि इस लाइन पे ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन पे क्वीन मूव कर सकती है मतलब कि क्वीन जो है वो ये रुक को टेक कर सकती है तो अब जब भी कोई बिशप बिशप को रुक रुक को या रुक क्वीन को पिन करता है तो उस प्रकार की पिन को हम बोलेंगे पार्शियल पिन क्योंकि उसमें वो एक दूसरे को टेक कर सकते हैं क्वीन क्वीन को टेक कर सकती है क्वीन रुक को टेक कर सकती है 
क्वीन बिशप को टेक कर सकती है बिशप बिशप को टेक कर सकता है तो इस प्रकार को पिन को बोलेंगे हम पार्सल पिन अब देखते हैं सिचुएशनल पिन क्या होती है तो इस प्रकार के पिन को हम बोलेंगे सिचुएशनल पिन अब आप देख सोचेंगे कि इसमें कोई भी चीज पिन नहीं हुई होते है पर तो अब हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार के पिन है तो आप इस नाइट को देखते अब वाइट टू मूव है तो आप इस नाइट को देख सकते हो वो इस स्क्वायर पे जा सकता है 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 मतलब कि ये नाइट ये चार स्क्वायर पे जा सकता है और उसके पीछे ना तो कोई हैवी मटेरियल है ना तो किंग है तो आप सोचेंगे कि ये पिन ये पिन कैसे हुआ ये नाइट पिन कैसे होगा तो चलिए हम देख लेते हैं तो अब सोचिए कि नाइट यहाँ पे मूव कर रहा है अपने मूव पे तो अब ब्लैक टू मूव है तो ये चेक एंड मेट हो गया फाइट तो सिचुएशनल पिन क्या होती है कि उसके पीछे कोई भी मटेरियल नहीं होता जो पिन पीस है उसके पीछे कोई भी मटेरियल नहीं होता है फिर भी वो मूव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सिचुएशन दूसरी किस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है वो भी हम समझ लेते हैं कि दूसरी इस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है तो अब आप सोचोगे अब तो चेक एंड मेट नहीं होता तो मैं बता देता हूँ कि नाइट आप कैस करोगे नाइट यहाँ पे मूव कर रहा तो अब ब्लैक टू मूव है तो ब्लैक का ब्लैक का जो रुक है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको अब कर लेगा पिन तो आप सोचेंगे आ, तो अब वो इसको बचा नहीं पाएगा भी सबको अब ये मूव इस तरह से अटेंड कर लेगा मतलब चेक एंड मेट को तो बचा पाएगा पर एक पीस को नहीं बचा पाएगा अब आप लोग बोलोगे कि क्यों नहीं बचा पाएगा नाइट टू हियर आ सकता है बट मैं ये जो चीज है वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो नहीं बचा पाएगा आप ये मान लीजिए कि जो नाइट यहाँ पे था वो यहाँ पे मूव कर गया अब रूप यहाँ पे आ रहा है एंड अब ये भी सब को वो नहीं बचा पाएगा आप मेरी बात होक्सू के समझ चुके होंगे कि ये सब मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए ही बोल रहा हूँ वरना ये चीज बच सकती थी अगर नाइट ने यहाँ पे मूव किया होता नाइट ने यहाँ पे मूव किया होता तो बिशप बच सकता था क्योंकि नाइट अगले मूव पे अपने यहाँ पे आ सकता था ओके तो ये हो चुके चारों प्रकार के डिफरेंट पिन तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम पजल सॉल्व करेंगे पिन रिलेटेड मैं आपको जब भी बोलूं कि आप वीडियो को पॉज कर लो और खुद फाइंड करने की कोशिश करिए तो आप वही करेंगे क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा आप कि आपको यहाँ पे मूव अटेंड करना था आपने गलत सोचा या सही सोचा सही सोचा तो आप कितने देर तक सही चीज को फाइंड कर सके इससे आपकी जो टैक्टिक्स इंप्रूव हो जाएगी आपको टेक्टिक्स फाइंड करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम अभी सारे पिन के पजल सॉल्व करेंगे अब हम बहुत ही इजी पजल ले रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड फाइंड कीजिए कि इसका आंसर क्या आ सकता है होप्सो कि आपने यही फाइंड किया होगा कि क्वीन टू हियर आप सोच अगर आपने ये मूव फाइंड नहीं किया तो मैं आपको बता दू देता हूँ कि ये कैसे होता है तो आप देख रहे हैं कि ये पॉन पिन है क्योंकि उसके पीछे है किंग तो ये पॉन मूव नहीं कर सकता इसलिए ये अब जब भी हम इसको क्वीन से टेक करेंगे तो ये इसको टेक बैक नहीं कर सकता है आप देख सकते हो ये इसको टेक बैक नहीं कर सकता है क्योंकि ये पिन है तो हम अब दूसरे पजल की ओर बढ़ते हैं हमारे पास है ये दूसरी पोजीशन मैं आपको दूसरी पोजीशन की तरफ जाने से पहले बता देना चाहता हूँ 
कि हर बार तीन पीस नहीं मिलेंगे हमको जैसे कि पहले एग्जाम्पल में कौन ऑलरेडी पिंक था बट हमको ये फाइंड करना है कि हम किस पीस को पिंक करके उस पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं तो ये उसी तरह का एग्जाम्पल हमारे साथ है तो इसमें वाइट टू मूव है आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड फाइंड कर सकते हैं ओके तो आपने हिस्सों की यही मूव फाइंड किया होगा कि वन टू हियर क्योंकि अब ये जो बिशप है ये बिशप क्वीन पे अटैक कर रहा है ये वन इस नाइट है तो अब नाइट के पास सिर्फ बचने का एक ही ऑप्शन है वो कम ओवर हियर तो ये अब आप देख रहे होंगे कि जो नाइट है वो पिन हो चुका है रिलेटिव पिन हो चुकी है तो मैं एक और बात बताना चा, बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी पॉन को पिन करें तो उस पर बन सके इतना प्रेशर क्रिएट करें और पॉसिबल हो उतना प्रेशर क्रिएट करने के लिए दूसरे पीसेस से भी जो पिन पीस है उस पर अटैक करें तो यहाँ पे हम पॉन को यहाँ पे अटैक करेंगे अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर अब हम डायरेक्टली इस पॉन से इसको टेक नहीं कर सकते पॉन से नाइट को टेक नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन जो है अगर हमने आ, अगर हमने गलती से भी पॉन से इस नाइट को टेक कर लिया तो जो क्वीन है ये यहाँ पे हमको टेक कर लेंगे इसीलिए हमको हमेशा ब्लैक का भी बेस्ट मूव मतलब कि ओपोनेंट का भी बेस्ट मूव फाइंड करना है तो इस पोजीशन में अब ओपोनेंट का ब्लैक और बेस्ट मूव कौन सा रहेगा चलिए देखते हैं कि बिशप टू तो हियर ओके तो बिशप टू तो हियर वो कैसे मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर उसने ये कोई रैंडम मूव अटेंड किया ये तो हम बिशप से इसको टेक कर लेंगे और क्वीन अब इस रुक को टेक नहीं कर सकते लेकिन वो ऐसा इतनी आसानी से नहीं होने देगा इसलिए उसका बेस्ट मूव रहेगा यहाँ पे तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इसने अटेंड किया तो अगर हम उसका नाइट टेक कर लेंगे तो वो हमारा बिशप टेक कर लेगा मतलब कि अब हम इसको यहाँ से नहीं मार सकते तो जो पीस है हमको उसका कोई पिन का बेनिफिट नहीं मिला हमको पिन का बेनिफिट नहीं मिला तो उसने इसीलिए ये मूव अटेंड किया तो अब हमारा बेस्ट मूव कौन सा रहेगा इसका ये मूव रहा तो हम क्या करेंगे रुको हियर हमको हमेशा बेस्ट मूव फाइंड करने पड़ते हैं वो इतने आसानी से मिलते नहीं है इसलिए जितने हम पजल सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी हम बेस्ट मूव फाइंड कर सकेंगे अब ब्लैक का ये जो भी नाइट है वो किसी भी तरह से वो नाइट को नहीं बचा सकता आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं इसलिए मैं ब्लैक का रैंडम मूव अटेंड कर रहा हूँ तो अब क्या करेंगे हम इससे टेक करेंगे वो हमें टेक बैक करेगा तो हम अब पॉन से ये टेक कर सकते हैं क्योंकि अब रुक यहाँ पे है जो कि क्वीन से प्रोटेक्टेड है क्वीन इसको अब प्रोटेक्ट कर रही है मतलब कि अब ब्लैक की क्वीन हमारे रुक को नहीं टेक कर सकती तो हम चलिए अब दूसरे पजल की तरफ बढ़ते हैं ये अच्छा वाला पजल था अब हम इससे भी थोड़ा टफ पजल देखेंगे तो इस पजल के अंदर एक्चुअली है ब्लैक तो बट मतलब कि हम है वो ब्लैक है बट हम देख लेते हैं कि अगर वाइट टू मूव होता तो वाइट का प्लान क्या होता क्योंकि वाइट के पास प्लान है तो आप देख सकते हैं कि अगर ये बिशप ये हम बिशप देख रहे हैं ये बिशप यहाँ पे नहीं होता तो इस रुक पे मतलब क्वीन अटैक कर रही है और साथ में ही ये रुक पे अटैक कर रहा है मतलब कि दो पीस एक पीस पे अटैक कर रहे हैं और और इसको डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक ही क्वीन अवेलेबल है मतलब कि दो अटैकर है और एक डिफेंडर है कि दो पीस अटैकर ये बिशप यहाँ पे नहीं है मतलब कि ये बिशप सिचुएशनली पिन हो चुका है तो अब ब्लैक क्या करता 
कि इस विषम पे अटैक करता सिचुएशनली हम मैंने कहा था कि पिन पीपल्स पे अटैक करिए तो रिवाइट टू मूव है तो इस पे अटैक करने के लिए वो क्या कर सकता कि नाइट टू ईयर नाइट टू फाइव तो अब ब्लैक इतनी आसानी से देगा नहीं तो ब्लैक ईयर मूव अटेंड करता तो अब अब फाइव टू मूव है तो बिशप मतलब कि बिशप पर अब कितने अटैक हो चुके एक दो तीन चार डिफेंड कितने कर रहे हैं एक दो एंड तीन तो तीन डिफेंडर है चार अटैक कर रहे हैं और ये बिशप अब हिल नहीं सकता क्योंकि ये सिचुएशनल पिन है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बिशप अब नहीं रहेगा क्या तो अब हमें ब्लैक टू मूव है तो अब हमको ऐसा कुछ सोचना है कि हम ब्लैक के बिशप को बचा भी सके और ब्लैक के पास एडवांटेज भी रहे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड मूव फाइंड कर सकते हैं फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि रुक टू हियर रुक टू हियर वो कर सकता है तो रुक टू हियर अब इससे क्या हुआ कि ये रुक को कितने पीसेस डिफेंड कर रहे हैं एक क्वीन एंड दूसरा रुक और अटैकर भी दो है तो दो अटैकर है दो डिफेंडर है तो ये रुक आउट सेफ हो चुका है मतलब कि अब ये बिशप को हम मूव कर सकते हैं तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका कोई पीस पिन हो तो आप पिन पीस को कैसे छुड़वा सकते अब पिन पिन को किस तरह से बचा सकते हैं तो ये एक एग्जांपल उसका हो गया अब हम एक एग्जांपल देखते हैं दूसरा कि जिस पे हमको अटैक ही करना है तो चलिए वो तीसरा एक लास्ट एंड फाइनल आज का एग्जांपल देख लेते हैं तो इस पजल के अंदर ब्लैक टू मूव है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और बेस्ट पॉसिबिलिटी फाइंड कर लीजिए तो ब्लैक टू मूव है तो आपने होप सो कि यही न्यू फाइंड किया होगा बिशप टू हियर चेक अब किंग के पास दो पॉसिबिलिटी है का तो वो इसको मूव करे का तो वो बिशप को यहाँ पे लाए हम बारी बारी दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं अगर वो किंग को यहाँ पे लाता है तो ये रुक से ये जो नाइट है वो पिन हो चुका है तो हम उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकते है आफ्टर टेकिंग दिस बिशप वो हम उसका मुंह आया तो वो टेक कर लेगा बिशप को बैक एंड फिर हम इस मुंह को अटेंड कर सकते हैं अब मैंने ऐसा क्यों किया ताकि अगर हम डायरेक्टली ये मुंह अटेंड करते डायरेक्टली ये मुंह हम अटैक कर अटेंड करते तो पहले वो हमारा बिशप को टेक कर सकता था फ्री बिशप बाद में हम भले ही इसको टेक कर सके पर पहले हमारा जो बिशप था वो चला जाता और हमारे पास एडवांटेजेस नहीं रहते तो ये पहली पॉसिबिलिटी थी कि अगर वो किंग टू किंग टू हियर लाए अगर वो बिशप टू हियर लाता है तो सबसे पहले बिशप टेक बिशप ऑन डी टू बाद में किंग क्रॉस बिशप फिर हम बिशप क्रॉस बिशप अब हम देख सकते हैं कि फिर से ये जो है वो नाइट पिन हो चुका है इसलिए हमने पहले बिशप को टेक कर लिया तो आइडर अब जो कि ये रूप टेक करेगा या फिर ये रूप टेक करेगा हमारा मूव यही रहेगा लेट से कि रुक एवन टेक रुक एवन टेक रुक एवन टेक एफ वन तो अब हमारा मूव तो यही रहेगा और अब ये पीस अब ये जो नाइट है वो किसी भी हालत में बच नहीं सकता होप्सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा होप्सो कि आपको हमारा आज का ये जो पसंद है वो पसंद आए होंगे आपको हमारी ये टैक्टिक पसंद आए होंगे 
हम अब कल मिलेंगे जिसमें हम दूसरी टेक्टिक को एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेन सा करेंगे और समझेंगे अगर आपको ज्यादा पजल्स चाहिए तो मैं सारी टेक्टिक्स एक्सप्लेन करने के बाद मैं स्पेशल एक पजल्स का लेक्चर मतलब कि पजल की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ पजल्स होंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे पास इजी मीडियम हार्ड मिला के 300 से भी ज्यादा पजल्स अवेलेबल है तो आप बेफिक्र रहिए आपको पजल्स मिलते रहेंगे डिफरेंट टैक्टिक्स के पजल्स मिलते रहिएगे मिलते रहेंगे इतनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पिन की पिन के लिए थैंक यू बाय बाय एंड प्लीज हां सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे इस YouTube चैनल को